Biblical Foundations course. If you would like to follow along, get the notebook from the link below. Das ist jetzt ein Kurs, um biblische Fundamente zu lernen. Und es wäre sehr gut für dich, wenn du dieses Buch äh, jetzt äh, online dir ablädst, denn das wird dir das Fundament dazu geben von den Schriftstellen. We are in chapter two today, Lordship and Obedience. Heute sind wir im Kapitel 2, und zwar die Herrschaft Jesu Christi und Gehorsam. Section 1, Jesus is Lord. Die erste, das erste Ab, Ab, also der erste Teil dieser vier äh, Lehren heißt, Jesus ist der Herr. Jesus, is both Lord and Savior. Jesus ist der Herr und der Erlöser. Most people want to be saved from judgment in hell. You don't want to go to hell. Viele Leute wollen gerettet werden von Hölle und Gericht. Keiner will in die Hölle. However, salvation is not possible apart from the Lordship of Jesus Christ. Aber Rettung kann dir nicht gewährt werden, ohne dass du unter die Herrschaft des Herrn Jesus Christus kommst. So what does Lordship mean? So was heißt Herrschaft? It's kind of a word that we've lost in our modern language. Das ist ein Wort, das wir in unserer modernen Sprache fast verloren haben. It does not mean that salvation is based on being perfect. Und es das heißt nicht, dass die Errettung eines Menschen auf der Basis beruht, dass er perfekt ist. Lordship is more of an attitude of complete surrender to Jesus Christ. Die Herrschaft heißt, Gott hat die Herrschaft über mein Leben übernommen, totale Auslieferung an Jesus Christus. It's about obedience to Jesus Christ. Es hat nur zu tun mit unserem Gehorsam gegenüber Jesu Christi. Now we're going to go into scripture, so you need your Bible to follow along with us. Wir gehen jetzt in die Bibel und da brauchst du jetzt deine wir gehen jetzt in, in, die, in das Wort Gottes und da brauchst du deine Bibel, damit du uns folgen kannst. What does the Bible say about this topic? Was sagt die Bibel über, diese, über diesen Schwerpunkt? When we look at Acts chapter 2, verse 36, a very powerful declaration. Wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte den Vers von Kapitel 2, Vers 36 anschauen, ein sehr wichtiges Wort. Peter is proclaiming this truth about Jesus Christ. Und der Petrus erklärt hier diese Wahrheit der Herrschaft Jesu Christi. Acts chapter 2, verse 36, Peter is saying, Know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified, he's talking to Israel, both Lord and Christ. In Apostelgeschichte 2,36 schreibt Petrus, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. What did Paul write about Jesus Christ? Was hat Paulus über Jesus Christus geschrieben? Philippians chapter 2 from verse 6 to 11 also give us some powerful insight into the Lordship of Jesus Christ. In Philippa Brief 2, 6 bis 11 gibt uns auch einen gut, eine gute Erklärung über die Herrschaft Jesu Christi. I'm going to read from verse 5, but I'm in Philippians chapter 2. Ich bin im uh, Philippa Brief 2. Uh, It says, let this mind be in you, which was in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men. Verse 8, and being formed in appearance as a man, he humbled himself and became uh, obedient to the point of death even death, the death of the cross. Verse 9, therefore, God has also highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Und ich lese jetzt auch aus Philippa 2, 5 bis 11. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selber zu nichts und nahm Knechtgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. 
Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie, in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Let's look at some of the points from this passage. Lass uns jetzt einige der Schwerpunkte herausholen aus diesen Worten. Paul writes about Jesus in verse 6. Der Paulus schreibt im Vers 6 über diesen Jesus, that he was in the form of God. dass er eigentlich Gott war. And that he was equal to God. Er war gleich, Gott, Gott gleich. He came in the form of a servant, in the likeness of man. Er kam in der Gestalt nach wie ein, ein, ein Mensch, also ein Diener. Verse 8 tells us he came in the appearance of man. Und im Vers 8 heißt es, er kam in der Gestalt wie ein Mensch. As a man. Als Mensch. And that he humbled himself. Er hat sich selbst erniedrigt. And he became obedient to the point of death. Und er wurde gehorsam bis an den Tod. And this obedience. Und dieser Gehorsam. It led to him being highly exalted, we read of in verse 9. Und im Vers 9 sehen wir, dass er durch diesen Gehorsam sehr erhöht wurde. Und im Vers 11 lesen wir, dass jedes Knie sich beuge. And every tongue will confess that he is Lord. Und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist. That is such a powerful statement. Das ist eine große, äh, äh, ein, ein wunderbares äh, eine Wahrheit, die man nicht bezweifeln kann. Why wait till the day of judgment to do that? Warum Confess war? Jesus Christ today. Warum warten wir bis zum Tag des Gerichts, bis wir unsere Knie beugen? Lasst uns unsere Knie beugen heute und ihn bekennen als Herrn. So how should we receive the Lord Jesus Christ? So wie sollen wir den Herrn Jesus Christus empfangen? Colossians chapter 2 verse 6. In Kolosserbrief 2 Vers 6. It says as you therefore have received Christ Jesus as Lord so walk in him. You're to receive him as Lord. Da heißt es hier in Kolosser 2, 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. What did Jesus say to those who confessed him, but then would not obey him? Und was hat Jesus zu denen gesagt, die ihn, die ihn schon bekannt haben, aber nicht gehorcht haben? Jesus requires obedience if you're going to call him Lord. Jesus erfordert Gehorsam, wenn du ihn Herr nennen möchtest. According to Jesus, who will enter the kingdom of God? Und äh, gemäß den Worten Jesu, wer wird in, ins Königreich eintreten können, gemäß des Wortes Gottes? Matthew chapter 7, verse 21 up to 23 gives us that point. In Mat Matthäus 27. And I'm going to emphasize on this part where Jesus says, does the will of my Father in heaven. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus is more than savior, he is Lord. Jesus ist mehr als unser Erlöser. Er ist der Herr, er ist der Chef. Calling him Lord comes with responsibility. Und wenn du Jesus deinen Herrn nennst, uh, bekommst du große Verantwortung. I need to do what he says. I need to obey. Ich muss tun, was er sagt, ich muss gehorchen. To call him Lord means I submit to him. Wenn wir Jesus Herr nennen, dann heißt es, ich ordne mich dir unter. Und ich tue den Willen Gottes. I must walk the talk. Ich muss, was ich rede, tun. Walk by the Spirit. Zechariah 4, 6 says, Lo v'chayel, velo v'choach, im baruchi, amar Adonai Zavarot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of Hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Saharia 4,6. 6. 
nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscherin. 